फार कठीण आहे म्हणजे त्यांनी आपलं प्रेडिक्ट केलं त्यांना माहीत होतं की एकविसव्या सेंचुरीमध्ये लोकं जास्त पुस्तकं वाचणार नाहीत स्मार्टफोनवर बिझी असतील तर त्यांनी त्यावेळी त्याचं वेदांचं वेगवेगळे भाग करून पुढे लोकांना असं फोर्सफुली केलं की ह्याला दिलं की बाबा तू हे सांभाळ तू हे सांभाळ तू हे सांभाळ ते पुश सुरू झालं आणि त्यानंतर आधीही होते ब्राह्मण ग्रंथ होते उपनिषदं होती पण त्यावेळी त्याचं असं कॅटेगरायझेशन होऊन असं त्याचं स्प्लिट झालं प्रत्येकाला एक चार्ज दिला की हे बाबा तू पुढे घेऊन जा आणि त्याचा जो समय आहे त्याचासुद्धा जर ॲस्ट्रॉनॉमी जर तुम्ही वापरून किंवा खगोलशास्त्र वापरून जर अभ्यास केलात तर तो जो वेळ येतो तिथे मी लिहिलं ना एपॉक ऑफ वेदशाखा प्रवचन तो पाच हजार बी सी ते दोन हजार बी सी असा येतो म्हणजे ऐत्रे ब्राह्मण सगळे जे वेगळे ब्राह्मण ग्रंथ ग्रंथ आहेत अरण्यक आहेत उपनिषद आहेत आणि ते काम मृगेंद्र विनोद म्हणून त्यांनी केलेलं आहे ते मूळ गुजरातमधले आहेत पण मराठीच आहेत आणि आता ते दिल्ली वाराणसी ह्याच्यामध्ये असतात नेक्स्ट ओके Quickly, you can fill that, this page. Uh, so, Rugveda is a Srikanth Talagiri, which you can see in the name of the relative chronology, Rugveda is a mandala, and it is a sequence. If you have the absolute chronology sequence, it is a whole chukhi. Okay? And if you have the whole chukhi, you don't have to say that. If you have an email, you don't have to say that. If you have an email, you don't have to say that. Okay? आणि तो जो त्यांचा जो प्रॉब्लेम आहे ॲप्सोलूट क्रोनॉलॉजीचा हा जो मी सांगितलं ना तो पुराव्याचा प्रॉब्लेम नाही आहे तो तर्कशास्त्राचा प्रॉब्लेम आहे साधी साधी गोष्ट आहे तर हा जो ऋग्वेद आहे तो शेवटचं जी त्याची जी मंडळ आहे ते महाभारताच्या जवळचं आहे सा सिक्स मिलेनियम बी सी म्हणजे सात हजार पाचशे वर्षापूर्वीचं त्याचा अगदी साधा पुरावा म्हणजे सांगतो की ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडळामध्ये शंतनोणी देवापी यांची रुचाई येते आणि शंतनोणी देवापी कोण आहेत तुम्हाला माहिती आहे देवापी माहीत नसेल तरी शंतनू सगळ्यांना माहीत आहे भीष्मांचे वडील ओके आणि देवापी हे त्यांचे भाऊ होते ही तुम्हालाही महाभारतामध्ये वर्णन येतात आणि इकडे जर मागे गेलात तुम्ही वीस हजारच्या आधी तर जे मी तुम्हाला सांगितलं की जे ग्रँड सरस्वती जी होती ती त्याच्या वीस हजारच्या आधीच फक्त असू शकते नंतर असू शकत नाही ओके नेक्स्ट आता मी तुम्हाला मॅप दाखवतो नेक्स्ट ओके सो राईट ओके सो ते शेवटचा जो अंधश्रद्धाचा पॉईंट होता ना त्याचा दुसरा प्रॉब्लेम अहो मला तुमचं पटत नाही किंवा ते काय बोलते काही कळत नाही याचा बराचसा प्रॉब्लेम हा नेहमी असा असतो मी तुम्ही जर नंतर प्रश्नोत्तरात बोललात किंवा माझ्या पत्नीशी बोलला तर ती तुम्हाला सांगेल कितीतरी वेल नोन लोकं येतात आणि पण तुमचं बाबा हे काही पटत नाही मग मी फारसं काही बोलत नाही पण ती म्हणते काय पटत नाही नाही ते सगळंच पटत नाही ओके मग तू एखादा काही मुद्दा आहे का मग ती म्हणते अगदीच झाले की म्हणजे तुम्ही ते वाचलं आहे का ते म्हणजे नाही वाचलं बिचलं नाही हे सगळ्यांना माहीत आहे ना हे समोळ ग्रंथ पाहिल्या विण उगाज ठेवी जो दूषण गुणसांगता अवगुण पाहतो एक पडत मूर्ख लर्नेड फुल्स खूप लर्नेड फुल्स आहेत नेक्स्ट पुढ रिव्हर्स सरस्वती नेक्स्ट ओके हा मॅप हा मॅप अनेक एक सत्तर स्टडीजचा एकत्र करून केलेला कम्पोजिट मॅप आहे ओके आणि तुम्ही काही जण फोटो घेत आहे अगदी अवश्य घ्या पण तुम्हाला जर हे पॉवर पॉईंट स्लाईड असले तर मी अगदी आनंदानं देईन आपण वी विल फाईंड अ वे टू गेट इट नेक्स्ट ती वर जी दिसते ना तुम्हाला एक लाईन दिली आणि मी ते दिसत नाही दुरून म्हणून मोठं लाईन टाकली आहे ती सतलज नदी आहे नेक्स्ट ही दुसऱ्या बाजूला दिसते ती यमुना आहे वळलेली यमुना आहे की जी जाऊन गंगेला मिळते आणि मध्ये जसा मोठा ग्रे दिसतोय ना बँड कंपेअर करा तो सतलज किंवा यमुनेच्या कंपॅरिझनमध्ये आता ही ती नदी नाही आहे हे पेलिओ चॅनेल आहे म्हणजे हे पूर्वी ती तशी वाहत होती पण वेगवेगळे स संशोधनाचे मार्ग वापरून ते त्याचा मार्ग काढता येतो काही ठिकाणी ती इतकी रुंद आहे बावीस किलोमीटर तिचं पात्र रुंद आहे आणि ॲव्हरेज एट किलोमीटर रुंद आहे तुम्ही जर आत्ता जरी वाराणसी किंवा कुठे गेलात ना तरी सुद्धा तुम्हाला लक्षात येईल गंगा जी मोठी वाटते ती तेवढी आसपाससुद्धा नाही त्याच्यामध्ये नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याकडे पुरावा आहे की सतलज तेरा हजार बी सीमध्ये तिकडे गेली आणि यमुना नेक्स्ट पन्नास हजार वर्षानंतर गेली हे थोडंसं लक्षात ठेवा पुढची दहा मिनटं आपण महाभारत रामायण बोलतो आहे तेव्हा नेक्स्ट ओके कीप ऑन गोईंग दिस यू कॅन फील दिस लाईट सो क्विकली तुम्हाला ते जिओलॉजीमध्ये न घेऊन जाता की ते तीस स्टडीज आहेत तीस प्लस स्टडीज आहेत की जे दाखवतात की यमुना ही पन्नास हजार वर्षापूर्वीच सेपरेट झाली त्याच्या आधी नव्हती हां त्याच्या आधी नव्हती सेपरेट झाली गंगेला भेटायला लागली हे का महत्त्वाचं आहे रामायणामध्ये ज्या लोकांना रामायण काहीतरी मिलियन वर्षापूर्वी झालं वगैरे असं वाटतं म्हणजे एक काय दहा लाख ना किती या दहा लाख वर्षापूर्वी त्यांच्याकरता हे असं आहे की रामायणामध्ये अनेक वर्णन आहेत की ज्याच्यामध्ये यमुना ही गंगा नदीला भेट भेटलेली आहे 
आणि यमुना ही गंगा नदीला पन्नास हजार वर्षाच्या आधी भेटलेली नाही हा आत्ता सध्याचा आपल्याला उपलब्ध असलेला पुरावा सांगतो ओके नेक्स्ट हा नेक्स्ट हे हा भरून टाका यमुना एक्झिस्टमध्ये होती हा वेगळी झाली नव्हती करेक्ट हा जो चार्ट आहे कलीबंगा हे राजस्थानमधलं तुम्हाला जर गाव माहीत असेल तिथे प्रचंड आर्किओलॉजिकल माहिती मिळालेली आहे आणि तिथे सरस्वतीचं जुनं पात्र आहे आता तिथे पाणी नाही छोटीशी एक नदीच वाहते घग्गर खाकरा म्हणून तर नेक्स्ट करा नेक्स्ट ओके सो हे हे जे आत्ता मी तुम्हाला हायलाईट केलं ना येल्लो जो रंग दिसतोय ना तिथे येल्लो दिसतोय ना याचा अर्थ पाणी वाहत आहे तिथून ते जे पाणी वाहतं आहे आणि त्याच्यावर जर गेलात तर पाणी वाहत नाही तो येल्लो जिथे संपतो ना तो पंचवीस हजार वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे ती त्याच्यानंतर पुढे इतकं रुंद पाणी नाही फक्त मध्ये दिसतं तुम्हाला सो नेक्स्ट त्याचा अर्थ काय की जी ग्रँड सरस्वती जी आपण होती ती बावीस हजार वर्षापूर्वी बावीस हजार बी सी म्हणजे चोवीस हजार वर्षापूर्वी ती थांबली म्हणजे आपल्याकडे चोवीस हजार वर्षापूर्वीचा सुद्धा पुरावा आहे कारण जी ओ ओल्डेस्ट मंडळं जी आहेत ऋग्वेदाची सिक्स थ्री सेवन फोर टू ही त्याच्या आधीची आहेत ओके नेक्स्ट आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की सरस्वती खूप काही लांब वाहत होती असं नाही बघायचं ते जे रेड दिसतो ना सारा ब्राऊन काय मा मी कलर ब्लाइंड आहे किंवा पुरुषांना कलर तसंही कळत नाही ती ना जो खालचा जो रंग दिसतो आहे येलो नंतरचा जो वेगळा रंग दिसतो आहे तिथे पाणी नाही आहे म्हणजे तिथे पाण्याचा काही पुरावा नाही आहे आणि तो साधारण अंदाज सव्वद सत्तर हजार ऐंशी हजार नव्वद हजार अगदी सेफ म्हणून एक लाख पन्नास हजार वर्ष घेतली त्याच्या आधी सरस्वती तिथे कुठेही नाही ओके नेक्स्ट याचाच अर्थ असा की सरस्वती नव्वद एक लाख वर्षाच्या आधी नाही आत्ता जो आपल्याला पुरवा आहे त्याच्याप्रमाणे नेक्स्ट तुम्हाला जरा माप मॅप बघायचं असेल त्यांच्याकरता ती मॅप त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा जो ब्लू बँड दिसतो आहे ना मध्ये खाली आलेला मध्ये डॉट्स असलेला ते सरस्वतीचं संशोधनानं काढलेलं पात्र आहे तर तिथं वर जे एस आर एच फायू्ह दिसत आहे ना त्या बाजूला अगदी राईटला तिथं त्याची जी विड्थ आहे ती रेफरन्स म्हणून सांगतो की ती अराउंड वीस किलोमीटर आहे तिथली जी रेफरन्स आहे ती आणि इथे कलिबंगा जरी आला अगदी छोटी होते इथे नेक्स्ट नेक्स्टचा तिथे सर्कल एक येईल हां तिथेसुद्धा ती आठ किलोमीटर होती मोठी असताना ओके तर ती जर स्टॉप झाली वीस हजार वर्षापूर्वी नेक्स्ट सत्तर गो फास्ट यू कॅन गो टू द नेक्स्ट वन क्विकली नाव वेअर दॅट इज सरस्वती सत्तर हजार नव्वद हजार वर्षापूर्वी सुरू झाली आणि साधारण चार हजार बी सी पर्यंत म्हणजे सहा हजार वर्षापर्यंत किंवा पाच हजार वर्षापर्यंत फ्लो होत होती रामायण नेक्स्ट इथे मी काय केलं तुम्हाला मी काय म्हटलं विज्ञान बुद्धी सांगितली त्याच्यामधली मी वाक्य वाचून दाखवली नाही पण ती अशी असतात की पहिल्यांदा तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करा सेपरेशन हां पृथककरण नंतर वर्गीकरण ओके नंतर अनुक्रमानं लावायची तारतम्य पाहिजे महत्त्व मापन पाहिजे असोसिएशन साहचर्य एक सिक्वेन्स म्हणजे भाजी करताना आपण चार पाच गोष्टी एकत्र करतो ना तशा कधी कधी कराव्या लागतात इंद्रिय प्रामाण्य इंद्रिय भ्रम होतो कधी कधी लोकांना ओके ती जी तत्व आहेत ह्याच्यामधलं हे क्लासिफिकेशन तर त्या दोन प्रकारांना क्लासिफाय करता येतात मी टेक्निकलमध्ये जात नाही त्यातले हे जे ब्लूमध्ये जे दिसत आहेत ना हे ब्लू एरियामधला जो पुरावा आहे हा पुरावा काय करतो तुम्हाला अप्रॉक्सिमेटली त्या रेंजमध्ये घेऊन जातो एक्झॅक्ट तारीख सांगत नाही पण तो म्हणतो ह्या पुरावा सांगतो की दहा हजार बी सी म्हणजे मागच्या बारा हजार वर्षामध्ये रामायण नक्की झालेलं नाही हा जो ब्लूमधला जो पुरावा आहे तो बारा हजार वर्षामध्ये नक्की झालेला नाही असं सांगतो आणि तो दुसऱ्या बाजूच्या तारखाही देतो तर इथे समरी अशी की वाल्मिकी रामायणामध्ये मी सहाशे खगोलशास्त्रीय संदर्भ शोधून काढले आणि जो तुम्हाला ट्रँगल दाखवला तो प्रत्येक रेफरन्स त्या ट्रँगलच्या लॉजिकने टेस्ट केला कधी एक तास कधी थोडेसे कंबाईन झालेले आणि ते सगळ्यांची जी डेट येते ती बारा हजार दोनशे नऊ बी सी साधारण चौदा हजार वर्षापूर्वी रामरावण युद्धाची डेट येते ओके नेक्स्ट ओके त्यातले दोन रेफरन्स दाखवतो फक्त पटकन ओके युद्धकांडामध्ये जेव्हा ते युद्धाला निघतात म्हणजे किशकिंदे होऊन निघतात लंकेकडे तेव्हा ते निमित्त आकाशात दिसणाऱ्या वेगवेगळ्या गोष्टी याचं लक्ष्मण वर्णन करतो आहे आणि तो म्हणतो आहे तिथे ब्रह्मराशीर विशुद्धश्य शुद्धाश्य परमर्शया अर्चिष्मंत प्रकाशन्ते ध्रुवम सर्वे प्रदक्षिणम थोडक्यात सांगायचं मी तो सांगतो आहे की ब्रह्मराशी हा त्यावेळेचा पोलस्टार आहे पोलस्टार बदलतो आत्ताचा पोलॅरिस आहे आणि त्याच्याभोवती सप्तर्षी फिरत आहेत ओके पोल जो ब्रह्मराशी आणि ब्रह्मराशी म्हणजे कोण ब्रह्मराशी म्हणजेच अभिजित म्हणजेच वेगा ज्यांना ॲस्ट्रॉनॉमी माहीत असेल त्याचा इंग्लिशमधला तारा नेक्स्ट ते जर खरं असेल नेक्स्ट कीप ऑन गोईंग तर आत्ता आपला जो आहे तो पोलॅरिस आहे आत्ताचा एक ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरीमध्ये 
पण जर तुम्ही त्याचे तो पूर्ण जे सर्कल दिसतंय ना ते गोल जे सर्कल दिसते ते पृथ्वीचा अक्ष जो असतो तो असा जातो आणि असा एक राऊंड मारतो आपला भोवरा असतो ना भोवरा टाकल्यानंतर तो कसा असा होतो तसा आणि तो राऊंड मारायला त्याला सव्वीस हजार वर्ष लागतात पृथ्वीच्या अक्षाला याचा जर अर्थ तुम्ही आता बरोबर अपोजिट येत आहे तर मागे गेला तर साधारण तेरा हजार वर्ष लागतात गो नेक्स्ट 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 फील इट तर त्याच्यावरून आपल्याला अंदाजे काळ काढता येतो की मा रामायण केव्हा झालं असेल तर तो दहा हजार बी सीच्या नंतर जे नाही म्हटलं ते ह्याच्यावरून आपल्याला काढता येतं नेक्स्ट नाशिक आणि रामायण नाशिकमध्ये ते होते अडीच काय अडीच वर्ष असतील किंवा थोडेसे जास्त असतील कदाचित आपल्याला एक्झॅक्ट माहीत नाही तर त्यावेळी हेमंत ऋतू आला हेमंत ऋतू म्हणजे केव्हा डिसेंबर ट्वेंटी फर्स्टच्या मागे दोन महिने जायचं तो हेमंत ऋतू आणि त्यावेळी खूप थंडी पडत होती आताही थंडी पडते पण तुम्हाला माहीत आहे का नाशिकला बर्फ पडत असे स्नो पडत असे इतकी इतकं गारठ गारठण्याची वर्णन होती आणि त्याचं जर तुम्हाला का पडत असे स्नो नुसतं म्हणजे वेदर तर सोडा हवामानशास्त्र सोडा आणखी काहीतरी झालं होतं त्याच्यामध्ये खगोलशास्त्रीय स्वतःचं कारण आहे फक्त मला आज जाच्यावर जाता येणार नाही पण तोच मी जो थिसिस आहे माझा तो मी ऑक्सफर्डमध्ये आत्ता कॉन्फरन्समध्ये डिसेंबरमध्ये पब्लिश केला आणि त्यातल्या सगळ्या प्रोफेसरांना कोणी तोंडातून ब्र काढली नाही त्या पुराव्याकरता त्याचं कारण आहे की त्यावेळी का थंड होतं आणि का स्नो होत होता तुम्ही यूट्यूबवर गेला तर ते बघू शकता यु नो त्याच्यामध्ये नेक्स्ट हे पूर्ण फील करून टाका तो जो रेफरन्स आहे तो त्यावेळी लक्ष्मण वर्णन करतो आहे त्या ऋतूचं आणि तो म्हणतो निवृत्त आकाशशयना पुष्यनीता हिमारुणा पहिलीच लाईन आपण घेऊया की हेमंत ऋतूच्या वेळी पुष्य नक्षत्रावर सूर्य मावळतो आत्ता जर तुम्ही पुढच्या वर्षी जर वाट बघितलीत आणि जर सूर्य गेल्यानंतर कुठचं नक्षत्र बघितलं तर ते मूळ नक्षत्र येतं मूळ पूर्व आषाढा त्या दरम्यानचं नक्षत्र येतं तर जर मी तुम्हाला सांगितलं ना ते पुस पृथ्वीचा अक्ष असा फिरतो त्याचा जो सव्वीस हजाराचा जो इफेक्ट आहे तो हेमंत ऋतूच्या वेळी सूर्य मावळताना जर पुष्य नक्षत्र यायला हवं असेल तर त्याचा जो कालावधी आहे गो गो अँड फील दिस तो कालावधी कीप ऑन गोईंग तो कालावधी अकरा हजार पाचशे नाही गो बॅक बोल म्हणून अकरा हजार पाचशेपासून ते सतरा हजार पाचशे बी सी असा येतो एक सात हजार वर्षाचा येतो याचा अर्थ ती ती जी त्यातली जी रुचा श्लोक आहे आणि त्याचं जे गणित आहे ते जर खरं व्हायला हवं असेल तर फक्त हाच पिरियड याच्या आधी नाही याच्यानंतर नाही खूप आधी जावं लागेल पण त्याला आणखी सव्वीस हजार वर्ष जावं लागेल मागे ठीक आहे नेक्स्ट सो नाशिकचं कौतुक एवढंच ॲस्ट्रॉनॉमीमधलं ओके अच्छा करता ओके नेक्स्ट सो मी जे तुम्हाला सांगितलं की सहाशेच्या दरम्यान घेतलेले आणि कुठचाही तुम्ही खगोलशास्त्रीय संदर्भ घ्या की यू कॅन फील दिस स्लाईड कुठूनही गेलात तरी मार्ग तोच म्हणजे आता इथे मुंजे इन्स्टिट्यूटला यायचं असेल वेगवेगळे जरी मार्ग सांगितले तरी इथंच येऊन एंड होणार तसं काही केलं तरी तुम्हाला बारा हजार दोनशे चाळीस हा रामाचा जन्माचं वर्ष आणि बारा हजार दोनशे नऊ हे राम रावण युद्धाचं वर्ष असं तुम्हाला येईल ओके नेक्स्ट महाभारत क्विकली सेम वर्गीकरण आणि तोच धडा हे जे ब्लूमध्ये दिसत आहेत ना ते तुम्हाला अंदाजे टाईम दाखवतात की ह्यानंतर नक्की नाही या ह्याच्या आधी नक्की नाही आणि मग ते जे शेवटचे असतात ना ते फाईन ट्यून करतात आणि मग तुम्हाला ते एक्झॅक्ट तारीख दाखवू शकतात इथे किती लोकांनी आवडीनं म्हणा किंवा करायला पाहिजे म्हणून म्हणा सायन्समध्ये वर्नियर कॅलिपर वापरलेलं आहे किंवा मायक्रोमीटर व्हेरी गुड आणि यू स्टील रिमेंबर इट दॅट इज गुड तर वर्नियर कॅलिपरमध्ये आपण काय करतो एक क्रूड स्केल असतं राईट मेजर स्केल असतं त्याच्यावर आपल्याला अप्रॉक्सिमेटली कळतं की एवढं झालं आहे आणि नंतर मग जे सेकंडरी स्केल असतं किंवा फायनल स्केल त्याच्यावर आपण जाऊन ॲडजस्ट करतो थोडी कॅल्क्युलेशन करतो आणि मग ते देतो तसं समजा हा जो इकडलं दिसत आहे ना ते मेजर स्केल वर्नियर कॅलिपरचं आणि जे ते येलो दिसत आहे ते फाईन ट्युनिंग करून तुम्हाला ती तारीख दाखवतात नेक्स्ट पूर्ण भरलं तरी चालेल इथंही तोच प्रकार हे सगळे जे पुरावे आहेत ना ते तुम्ही जेव्हा त्या ट्रँगुलर ह्याच्यामध्ये जेव्हा जाऊन टेस्ट करता ते तुम्हाला सगळे पाच हजार पाचशे एकसष्टकडे घेऊन जाणार ओके नेक्स्ट ओके आता आपण जे विज्ञान बुद्धी बघितली त्यातल्या आपण दोन गोष्टी घेऊ आणि हे हे महत्त्वाची स्लाईड आहे त्यातला आपण पुरावा एव्हिडन्स म्हणजे पुरावा जर घेतला हे व्हर्टिकल पूर्ण करा व्हर्टिकल गो कपल मोर या तर हा वर जो वाय ॲक्सिस झाला वाय अक्ष झाला तो पुरावा तर आत्ता मी तुम्हाला सांगितलं महाभारतामध्ये तीनशे आहेत किंवा रामायणामध्ये सहाशे आहेत वगैरे वगैरे तर काय होतं काही लोकं काय करतात काही लोकं नाही बरीच लोकं करतात दाखवतो तुम्हाला किती लोकं करतात ते हा जर शेवटचं दिसतं ना आर्बिट्ररी किंवा सिलेक्टिव्ह तर तीनशे किंवा सहाशेपैकी जसे चार पाच घेतात त्याची कारणं वेगवेगळी असतात कधी त्यांच्या डोक्यात रामाचा जन्म केव्हा व्हायला पाहिजे त्यांच्या डोक्यात आधीच असतं ओके आणि मग त्याला जे पूरक होतील तेवढेच घेतात 
आणि बाकीच्यांना काहीतरी सांगतात नाही ते कोणीतरी नंतर घुसडले असतील वगैरे यु नो दुसरा जो मार्ग तो असा की ऑल रेलेव्हंट एव्हिडन्स सगळे पुरावे घ्यायचे सगळे पुरावे घेतात तर काय होणार मोस्ट लाईकली हे विज्ञानात तेच होतं की बरेच तुमचं जर ती तुमचा जो प्रमेय किंवा सिद्धांत जर बरोबर असेल तर बरेचसे पुरावे तुमच्या बाजूने येतील आणि काही पुरावे तुमच्या विरुद्ध पण जातील आणि विरुद्ध पुराव्यांचा काय कसा फायदा करतो आपण त्याच्यामुळे विज्ञानामध्ये आणखी प्रगती होते नवीन माणूस येतो उदाहरणार्थ कोप तुम्ही टोलेमीपासून जर घेतलं कॉस्मॉलॉजी तर टोलेमी म्हणत होता पृथ्वीमध्ये आहे सगळे गोल गोल फिरत आहेत कोपर्निकस म्हणला सूर्यमध्ये आहे बरोबर त्यानंतर केपलर आला आणि म्हणाला कोपर्निकसचं म्हणणं बरोबर पण त्याच्या ज्या ऑर्बिट्स आहेत त्या सर्क्युलर नाही आहेत त्या इलेक्ट्रिकल आहेत मग गॅलिलिओ आला गॅलिलिओ म्हणाला जे पृथ्वीवर दिसतं तसंच चंद्रावर आहे तसंच सेलिस्ट्रियल इज इक्वल टू टेरेस्ट्रियल न्यूटन आला त्यानं सांगितलं की हे का होतं आईन्स्टाईन आला म्हणला न्यूटनचं चुकलं आहे अशी पण प्रगती होत जाते ना तुमची त्याच्यामध्ये ओके सो हा एक झाला दुसरा ॲक्सिस करा दुसरा ॲक्सिस टेस्टेबिलिटी आणि हा महत्त्वाचा आहे टेस्टेबिलिटी म्हणजे काय ऑब्जेक्टिव्ह टेस्टेबिलिटी किंवा इंद्रिय प्रामाण्य म्हणजे तुम्हाला प्रत्यक्ष मला जे दिसतं आहे ते तुम्हाला दिसलं पाहिजे तेच तुम्ही फॉलो केलं तर ओके मसाला डोसाची रेसिपी फॉलो केली तर ते जसंच्या तसं केलं तर मसाला डोसा झाला पाहिजे ओके ते टेस्टेबिलिटी ते जर येस असेल तर सायंटिफिक पण विज्ञानाचा प्रचंड हा फायदा आहे आणि त्याचं लिमिटेशन पण आहे लिमिटेशन असं की समजा जर ते आपल्याला टेस्ट करता येतच नसेल म्हणजे काय पुष्पक विमान घ्या बरोबर किंवा द्रौपदीच्या साड्या कशा आल्या म्हणजे आपल्या सेक्युलर माइंडमध्ये आपल्याला विचार पडतो की कशा आल्या भाव भावनिक माइंडला नाही फरक पडत ते ठीक आहे पण विज्ञानाचे विरुद्ध बाजू ही अवैज्ञानिक नाही आहे हा आपला घोळ आहे विज्ञानाच्या विरुद्ध अवैज्ञानिक नाही आहे विज्ञानाच्या विरुद्ध बरेच वेळा अतर्क्य मेटाफिजिकल असं होतं म्हणजे काय आपल्याला दोन्ही बाजूनं पुरावा नाही म्हणजे पुष्पक विमान आपल्याकडे होतं का हे सिद्ध करता येतं का नाही येत आत्ता नाही होतं असं सिद्ध सिद्ध करता येतं का तसंही नाही मग कुठचं मानायचं शेवटी ते प्रत्येकावर आहे पण मी तुम्हाला सांगतो कुठचं मानायचं मुळात पुष्पक विमानाबद्दल बोलतं आहे कोण वाल्मिकी रामायण तर ते डिस्क्रिप्शन आहे हे तरी मान्य करा ना राईट आणि ते बाजूला पण ठेवा बाजूला ठेवा अशा करता जोपर्यंत तुम्हाला त्याचा पुरावा शोधता येत नाही किंवा इंद्रिय प्रामाण्यानं दाखवता येत नाही तोपर्यंत त्याच्यातच वाद घालू नका त्याच्यामुळे काय होतं तेही दाखवतो तुम्हाला नेक्स्ट याच्यामुळे मी चार पंथ पडता येते एक आहे प्रिझर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन म्हणजे काय भांडारकर ओरिएंटलची ज्यांनी के तयार केली किंवा आपले अनेक लोकं की ज्यांना कळलं नाही त्यात काय आहे तरीसुद्धा त्यांनी त्याच्या कॉपीज केल्या प्रिझर्व करून ठेवलं लोकांना वाटल्या स्वतः पाठ करून लक्षात ठेवलं दुसऱ्यांना शिकवलं त्यांनी ती ट्रेडिशन प्रिझर्व केली ठीक आहे नेक्स्ट धार्मिक असर्शन्स त्याला तुम्ही फिअरलेस असर्शन्स म्हणा काय म्हणायचं ते म्हणा पण मुख्य असा की ह्यातली जी लोकं आहेत ती सगळा जो पुरावा आहे तो लक्षात घेतात जो त्यांच्या विरुद्ध जातो तो पण लक्षात घेतात त्यांच्या बाजूनं जातो तोही लक्षात घेतात आणि सगळ्याचा इंद्रिय प्रामाण्यानं कसा पुरावा टेस्ट करायचा हे बघतात ओके सो दॅट इज द आयडियल वन म्हणजे ते आपल्याला डिझायर्ड आहे नेक्स्ट इथं तुम्हाला भरपूर लोकं भेटतील तामसिक स्केप्टिसिझम म्हणजे काय आता मी तुम्हाला नारळ सांगतो ना नाव सांगतो मराठी नाव आहे आणि बऱ्याच सगळ्याच लोकांना माहीत असेल उदाहरणार्थ डॉक्टर जयंत नारळीकर ओके तर ते इथं काय म्हणतील की मला अजून काही रामायणाचं पुष्पकमानाचं फ्युसलेज काही ड्रॉईंग बिंग इंजिनचे मिळालेले नाहीत त्यामुळे पुष्पक विमानाबद्दल पुष्पक विमान नाही हे चुकीचं आहे त्याच्यामुळे असं म्हणायला पाहिजे की पुष्पक विमानाबद्दल काही बोलता येत नाही आणि त्याच्यानंतर म्हणून तुम्ही म्हणत असाल की रामायण हे चुकीचं आहे तर आणखी गाढवपणा झाला तो हां पण ह्याच्यातून ते सांगत नाही तुम्हाला राम अस्तित्वात नाही असं वाटत असेल तर तुम्ही म्हणू शकता इन अ सब्जेक्टिव्ह कन्व्हिक्शन यू कॅन बिलीव्ह इन एनी डॅम थिंग यू वॉन्ट सब्जेक्टिव्ह कन्व्हिक्शनमध्ये काही करा फॉर युअर ओन सेक काही चालेल पण जेव्हा कॉमन याच्यामध्ये होतं तेव्हा तुम्हाला त्याच्यामध्ये मेटाफिजिकल येते सायन्सच्या ह्याच्यात पडतच नाही त्याच्याकरता नवीन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स कराव्या लागतील त्या चुकीचे म्हणजे फेल्युअरही होतील तामसिक स्केप्टिसमध्ये काय करतात माहीत आहे का एखादी गोष्ट असेल एक मिनिट मागे ते जर नसेल तर लोकं म्हणतात हे शक्यच नाही आता मी सांगा शिवाजी महाराज होऊन गेले याच्यावर तर सगळ्यांचा विश्वास आहे पण जर यांची भवानी तलवारीची जर गोष्ट करायला गेला तर भवानीनं खरोखर दिली का याची अनेक इंटरप्रिटेशन होऊ शकतात पण त्याच्यावर वाद घालताना शिवाजी झाला की नाही हा कधी वाद येता कमा नाही हे आपल्याला कळतं तीनशे चारशे वर्ष असल्यामुळे आपल्याला ते पटतं पण पुष्पक विमान आलं की आपल्याला प्रॉब्लेम होतो ओके इनफॅक्ट पुष्पक विमानाबद्दल आपण एवढे इंटरेस्टिंग बोलू शकतो नारळीकर घ्या किंवा कोणीही घ्या की ते फिसुलेज कुठं आहे ड्रॉईंग कुठं आहे बाय दि वे आय सोल्ड एअरक्राफ्ट इंजिन्स ओके फॉर मेनी इयर्स ड्रॉईंग कुठं आहे असं वगैरे जेव्हा विचारतात हे डिस्कशन मागच्या दोनशे वर्षातच शक्य आहे
विमान आल्यानंतर त्याच्या आधी कुणालाच डिस्कशन ते करता आलं नव्हतं ते अतर्के आहे त्यावेळी तर अतर्के होतं आता कोणी विमानं खरोखर आहेत म्हणून आपण बघतो तर मुद्दाम तुम्ही वाल्मिकी रामायणातली उत्तर उत्तरकांडापासूनची जी वर्णनं आहेत पुष्पक विमानाची मुद्दाम तुम्ही वाचा आणि ज्यांनी ज्यांनी विमानातून प्रवास केलेला आहे यातले बरेचसे सगळ्यांनीच केलेलं असेल त्याच्याशी वर्णनं करून बघा इस्पेशल ज्यांनी खूप प्रवास केला आहे आणि टर्ब्युलन्समधनं पण गेलेत त्याची वर्णनं तुम्हाला वाल्मिकी रामायणाने मिळतात ती किती तंतोतंत बरोबर आहेत हे बघा जस्ट त्याच्याकरता नेक्स्ट आणि जो हा शेवटचा आहे त्याला मी नाव दिलं आहे सुपरफिशियल अँड मेनिप्युलेटिव्ह क्लेम्स ते काय करतात थोडासा पुरावा घेतात मग अशी सांगितलं त्यांच्या मनात एकदा तारीख असते किंवा काहीतरी होतं काय होतं माहीत नाही तर्काचा कुठेतरी प्रॉब्लेम असतो एव्हिडन्सचाही प्रॉब्लेम असतो आणि त्याच्यानंतर जो तिथे येतो काय होतं ते सुपरफिशियल अँड मेनिप्युलेटिव्ह आहे व्हाय सुपरफिशियल कारण मुळात ते सगळे त्यांनी पुरावे घेतलेच नाही हा सुपरफिशियल पार्ट आहे आणि मेनिप्युलेटिव्ह काय आहे कारण ते शब्द वापरताना सायन्स वैज्ञानिक सायंटिफिक पद्धतीनं हे केलेलं आहे त्या लोकांना वाटतं हो ते बरोबर छान सायन्स सायन्स बोलतात त्यांनी शब्द सायन्स शब्द वापरला आहे पण तो सायन्स फक्त त्याच पुराव्याकरता वापरला आहे तर्काचा प्रॉब्लेम आहे आणि जनरल लॉजिकचा प्रॉब्लेम आहे ओके इलॉजिक लॉजिकलचा प्रॉब्लेम आहे आता महाभारताची काय परिस्थिती आहे तुम्हाला सांगतो त्याच्यामध्ये गुड न्यूज पण आहे आणि बॅड न्यूज पण आहे नेक्स्ट जस्ट फिनिश दॅट वन मोर ओके सो दॅट इज अ डिझायर्ड वन टोटल महाभारताचे एकशे तीसच्यापेक्षा जास्त क्लेम्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये फोर सिक्स साधारण त्या प्रिझर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनमध्ये येतात म्हणजे कोण गीता प्रेस गीता प्रेसची एडिशन घ्या चित्रशाळा प्रेसची घ्या किंजवडेकर शास्त्रींची एडिशन घ्या भांडारकर ओरिएंटलची एडिशन घ्या कुंभकोणम एडिशन घ्या त्यांनी सगळा प्रयत्न करून जे जे काय असेल ते साठवून ठेवायचा प्रयत्न केला ओके त्याच्यावर काही टेस्ट केलं नाही नेक्स्ट तिथे दोन लोक आहेत त्यांची नावं सांगत नाही ओके धार्मिक असर्शनमध्ये उरलेले सगळे आहेत ना ते तिथे खाली पडतात सुपरफिशियल अँड मॅनिप्युलेटिव्हमध्ये ओके आणि तुम्ही सगळे जाऊन बघा कुठचंही नाव आलं ना तो बघायचा की तो सगळा पुरावा वापरतो आहे का तर सगळे जे उरलेले ते तिथे बसतात हे त्याचं उत्तर आहे साधे आपल्या सगळ्यांना हा जेन्युन प्रश्न असतो की जर तोच पुरावा तुम्ही जसं यांनी सुरुवातीला सांगितलं की तोच पुरावा सगळं तेच तेच रामायण तेच महाभारत तोच ऋग्वेद सगळा पुरावा तोच मग लोकांच्या वेगवेगळ्या तारखा का निघतात तर तुम्ही जर जो पुरावा आहे तोच जर वेगवेगळा वापरला तर वेगवेगळ्या तारखा निघतील ना त्या सगळ्या एकत्र आणायला पाहिजेत ओके नेक्स्ट मंडन आणि खंडन पण लगेच मंडन खंडन म्हणजे जरा सिरियस नम वाटतो म्हणून मी सांगतो की जे जे बाग बाग करतात ना गार्डन असेल तुमच्याकडे तर त्यात दोन गोष्टी असतात पाणी लावायचं द्यायचं तर असतंच असते पण एक म्हणजे प्लांटिंग द सीड्स म्हणजे तुम्हाला त्याच्यात जी तुम्हाला फुलं यायला पाहिजे त्याची झाडं लावावी लागतात आणि वीड्स काढावी पण लागतात जे रानटी गोष्टी असते त्या काढाव्याही लागतात ओके त्याचं क्विकली उदाहरण सांग दाखवतो तुम्हाला महाभारताच्या संदर्भामध्ये हे पूर्ण भरलं तरी चालेल हे मी एक सात आठ क्लेम घेतले तर हा जो पहिल्यांदा जो तुम्हाला दिसतो आहे ना हा सायंटिफिक क्रायटेरिया हा वैज्ञानिक क्रायटेरिया आहे कुठचीही गोष्ट करताना महाभारत असं नाही कुठचीही गोष्ट करताना तुम्हाला हा क्रायटेरिया फॉ फॉलो करावा लागतो की तुम्ही एकाच गोष्टीला स्टिक करता आहे की नाही एका वेळी त्यानंतर तो डिझायर्ड आहे की नाही त्यानंतर मी माझा तिसरा कॉलम माझा माझ्या डेटसाठी आहे आणि पुढचे मी एक वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सिक्स रिसर्चर्स घेतले ते सिक्स रिसर्चर्स घेण्यामागचं असं क्रायटेरियाचं असं आहे की त्यांनी एक्झॅक्ट तारीख त्यांच्या मते काढलेली आहे काही लोकं फक्त वर्ष काढूनच जातात काही म्हणतात दोन हजार बीसीच्या आधी कधीतरी झालं कोण म्हणतं या माहीत नाही एक्झॅक्टली पण चौदाशे पंधराशे अशा लोकांची घेतलेली नाहीत कारण ते कम्पॅरिझन करता येत नाही ओके तर त्याच्यामध्ये बघा हा जो दुसरा जो कॉलम दिसतो आहे डिझायर्ड तो बघा त्याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे की डिझायर्ड काय आहे येस 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 नो नॉट अप्लिकेबल येस वर्सेस मी माझ्या कॉलमला कसं दिसतं आहे ते बघा आता हे कशामुळे झालं तो मीच तयार केला राईट तो तसं बरोबर झालाच पाहिजे आणि त्याच्या पुढे जो बघितलं सगळे विरुद्ध आणि ते इथे नाही आहेत डिफेंड करायला राईट पण आता मी काय करतो त्या सगळ्या लोकांना मी कॉन्टॅक्ट करतो हे माझ्याबरोबर कॉन्फरन्समध्ये असतात मी त्यांना बोलावतो कॉन्फरन्सला आत्ता जी दिलेला कॉन्फरन्स होणार आहे त्याच्यामध्ये मी सगळ्यांना बोललेलं आहे काही लोकं ते रिस्पॉन्डच करत नाहीत इतके घाबरतात रिस्पॉन्डच करत नाहीत ओके मराठीमध्ये सांगायचं म्हणजे अनेक लोकं तर पडन मी पण मराठीमध्ये नाशिकला चालेल कुल्याला पाय लावून पळतात ओके नेक्स्ट हे बिफोर म्हणजे तुम्ही त्यांचा डेटा अनालाइज करायच्या आधीच गोष्ट आहे पुढचं पूर्ण भरून टाका आता जर प्रत्येकाचा जर अनालिसिस केला तर काय मिळतं परत तोच प्रकार हे जे दिसते ना पहिलं कॉलम हे अगदी म्हणजे ही तुम्ही स्लाईड मुद्दाम वापरा हे काही महाभारतासारखे नाही कशाही तुम्ही संशोधनामध्ये काम करत असाल आत्ता आपण पूर्वी बोलताना न्यूट्रिशनबद्दल बोललो शेतीबद्दल बोललो हे सगळे अप्लाय होतात हे नि निकष अप्लाय होतात तुम्ही नवीन काही केलं आहे का ते ह्याच्यावरून निर्माण होतं अगेन तोच इश्यू 
कुणाला एक काही इंटरेस्टिंग गोष्ट दिसते का सांगा डिझायर्डचा कॉलम बघा आणि माझा कॉलम बघा एका ठिकाणी जरा गॅप आहे नाही का ते डिझायर्डमध्ये म्हटलेलं आहे नॉन टेस्टेबल ऑब्झर्वेशनमध्ये डिझायर्ड इज नो पण माझा जो तिसरा कॉलम आहे निलेशोक त्याच्यामध्ये येस आहे हां सो so, एका मी जेव्हा हे दाखवलं तर माझा एक मित्र म्हणाला की नाही निलेश अभितोष त्रिपुरा दिल्लीला तो म्हणाला की नाही हे बरोबर नाही तुझं येस नाही आहे खरं ते नोच पाहिजे तुझं मी रिसर्च संशोधन वाचलेलं आहे मग मी त्याला सांगितलं की ज आपण फिशिंगला जातो ना ते बेट असते ना अशी तशी हळूच असं बेट ठेवलेली आहे म्हणजे उंदराला पकडायला आपण चीजचा तुकडा ठेवतो ना ट्रॅपमध्ये तसा माझी अपेक्षा अशी आहे की कोणतरी म्हणेल अरे बाबा हा फायनली आपल्याला मिळाला काहीतरी त्याचं चुकीचं निघतं आहे तर त्याला जाऊन जाता त्याच्याशी ते जरा वाद घालूया ओके तर त्याच्याकरता ती वाट बघतो आहे मी कोणतरी तर घेईल ते बेट यु नो आता वादाची सुद्धा काय झाली आता मी कुणाशी तरी बोलत होतो मी विसरलो काल परवा बोलत होतो वाद म्हणजे इतका तो पवित्र शब्द आहे पण त्याची इतकी अवहेलनं झालेली आहे की आपण वाद अरे वाद नको असं म्हणतो ना त्यातला आपण तो शब्द वापरतो तुम्ही जर भगवद्गीतेत गेलात तर भगवद्गीतेमध्ये विभूतियोगामध्ये काय म्हटलेलं आहे वाद प्रवदता अहम जो ज्ञानी लोकांचा जो वाद असतो डिस्कशन असतं त्याच्यामध्ये मी आहे असं कृष्ण सांगतो आहे विभूतियोगामध्ये पण मग शंकराचार्यांच्या म्हणजे पाचशे बी सीच्या वेळी जर तुम्ही खाली येता एक सात हजार वर्षांनी जेव्हा नंतर येता तेव्हा इतकी अधोगती झालेली आहे की शंकराचार्यांना सुद्धा म्हणायची वेळ येते काय म्हणतात ते वाद परित्यजताम जर शक्य असेल तर वाद जरा काढूनच टाकावा आणि नारद भक्तिसूत्र जर तुम्ही आलात तर नारद भक्तिसूत्र भक्तीची ट्रेडिशन सुरू झाली भक् नारद म्हणून म्हणजे खूप जुनं असं समजू नका ह्याच्यामुळे सुद्धा आपल्याला रिलेटिव्ह काला निर्णय करता येतो तर नारद भक्तिसूत्रामध्ये वादाबद्दल म्हटलं आहे वाद नावलंब्य त्याचा अवलंब करू नये नाही तर लोकांमध्ये कन्फ्युजन होतं इतके ते डिग्रेडेशन झालं आहे चांगल्या शब्दाचं ओके तर त्यामुळे सुद्धा कदाचित लोकं करत नसतील नेक्स्ट आता एक विकली मी तुम्हाला एक रामायणाचं दाखवतो आणि आपण थोड्या वेळात थांबणार आहोत सो uh, so, uh, एक पुष्कर भटनागर म्हणून ते आता गेले खूप इंटरेस्टिंग इंथुजॅस्टिक रिसर्चर होते आणि त्यांची काढलेली तारीख ही फायव्ह वन वन फोर बी सी अशी आहे तर कसं मजा मजा होते बघा आणि ते गेले ते ठीक आहे पण असे अनेक एक कमीत कमी डझन लोक आहेत आत्ता भारतामध्ये की जे त्यांनी पुष्कर भटनागरांची डेट घेतात आणि तीच डेट बरोबर आहे अशा बोंबा मारत फिरतात तर त्याचं मी तुम्हाला एक उदाहरण दाखवतो आणि हे मी त्यांना पाठवतो आणि आपण जर डिस्कस करूया तर काही डिस्कस करत नाहीत म्हणजे पळून जातात प्रत्यक्ष भेटले तरी असं आत्ता दिल्लीला होतं आहे काही लोकं असं बघतात असं दिसलं ना की असं दुसरीकडे बघून जातात ओके तर हा जो राम जन्म तुम्ही पाच इन्स्टन्स घेतले राम जेव्हा वनवासाला निघतो तेव्हा राम खरं यु राम खरं युद्ध वाली वध हनुमान इन लंका आणि रामजन्म त्यातला जो वाल्मिक रामायण डिस्क्रिप्शन आहे त्याच्यात एक पर्टिक्युलर ऋतू दिलेला आहे केव्हा झालं ते त्यानंतर जो तिसरा कॉलम आहे त्याच्यामध्ये भटनागरांचं अझमशन दिलेलं आहे तर वाल्मिकी रामायण सांगतो आहे शरद सीझन रामाचा जन्म तर भटनागरांनी तो वसंत सीझन अजून केलेला आहे इनफॅक्ट तुम्ही इथले बरेच लोकंसुद्धा वसंत ऋतूच समजत असाल राईट वा रामाचा जन्म आपण जर गीतरामायण ऐकलं असेल चैत्रमास त्यात शुद्ध नवमी ही तिथी गंधयुक्त परीही उष्म वात हे किती जे तुम्ही केलं असाल त्या ते कारण त्याचं गदिमाने जे लिहिले त्यांचा अनुभव तो आहे ना चैत्र महिन्यातला पण तो रामायणाचा अनुभव नाही आहे रामायणामध्ये शरद ऋतूचं वर्णन नाही चैत्रम श्री मानयम मास पुण्यपुष्पित कानना यव राजा या रामस्य पूर्ण पुण्यपुष्पित कानना सगळी जी फॉरेस्ट आहे ती पूर्ण ब्लूम झालेली आहेत आणि जर तुम्ही वसंत ऋतू मानला तर मागच्या चार हजार वर्षामध्ये तो झालेला असला पाहिजे रामायण वसंत ऋतू मानलात तर त्याच्याकरताच तुम्हाला मागे जात शरद जावं लागतं आणि त्याचे आठपेक्षा जास्त रेफरन्सेस आहेत तो शरद ऋतू का तसंच ते पुढे खाली जा वसंत ऋतू म्हणजे वाल्मिकी रामायण काय सांगतं आहे आणि भटनागर काय अजून करत आहेत ह्याच्यामध्ये पहिला फरक आहे पण त्याच्यानंतर मजा पुढेच आहे जो शेवटचा जो चौथा कॉलम दिसतो आहे तुम्हाला एक मिनिट पाचवा कॉलम मागे घ्या जरा एक सेकंड जो चौथा कॉलम दिसतो आहे त्याच्यामध्ये बघा त्यांनी जी तारीख काढलेली आहे तर वाल्मिकी रामायण म्हणत आहे शरद सीझन रामाचा जन्म भटनागर म्हणत आहेत वसंत सीझन पण त्यांनी जी तारीख काढली आहे ना ती शिशिरच्या ऋतूचा अगदी मध्य आहे सगळ्यांना कळतं आहे काय वाल्मिकी तसंच दुसऱ्या लाईनमध्ये आपण जाऊया वाल्मिकी म्हणत आहे शरद भटनागर म्हणत आहेत वसंत आणि त्यांनी जी डेट काढली ती परत शिशिर ऋतू आहे तिसऱ्यामध्ये वाल्मिकी रामायण म्हणत आहे शिशिर सीझन 
या केसमध्ये भटनागरजी अग्री करतात की बरोबर तोच शिशिर सीझन पण त्यांनी जी त्याच्याकरता जी तारीख काढलेली आहे ती शरद सीझनची आहे शरद ऋतूची आहे मध्ये कारण की हेमंत ऋतू गेला आहे अशी परिस्थिती आहे वाली वध जर घेतला तर बिगिनिंग ऑफ रेनी सीझन सगळ्यांना आठवत असेल त्यानंतर राम म्हणतो की आता आपण वाट बघूया पाऊस होईपर्यंत ते ते अग्री करतात भटनागर पण जेव्हा त्यांनी जी तारीख काढली आहे ती वसंत ऋतू आहे फाय वन वन फोर करता आणि तेच हनुमानाच्या बाबतीमध्ये होतं असं ही आपण असं ॲनालिसिस करतो मी जे तुम्हाला ट्रँग्युलेशन सांगितलं ते ॲनालिसिस अशा प्रकारचं आहे नेक्स्ट नेक्स्ट आणि त्याच्या पुढचं बघा हे माझं जे प्रपोजल आहे बारा हजार दोनशे चाळीसचं तर तुम्ही पाहाल की ते दॅट मॅचेस विथ अ वाल्मिकी रामायण आणि समजा लास्ट वन थोडासा जर फरक असेल वसंत सीझन असं म्हटलेलं आहे तिथे मला जी डेट येते ती लेट वसंत ग्रीष्म अशी येते मी पटकन असं काहीतरी वसंतच बरोबर मॅच होत असं म्हणणार नाही तिथे अशाकरता लिहून ठेवले की समजा कुणाला काही त्याच्यामध्ये जर बदल करता आला पुरावा धरून तर ती करता यावी नेक्स्ट ओके हिस्ट्री ऑफ हिंदू सिव्हिलायझेशन मल्टी डिसिप्लिनरी गो हॅड नेक्स्ट लेट सी वॉट इट इज सो क्विक इन स्लाईड की ह्याच्यामध्ये आपल्याला प्रत्येक एव्हिडन्समध्ये जाता येणार नाही एवढ्या वेळामध्ये पण महाभारत जर तुम्ही बघितलं तर बेस्ड ऑन डायरेक्ट एव्हिडन्स वेगवेगळ्या प्रकारचा मी फक्त ॲस्ट्रॉनॉमी सांगितलं तुम्हाला आत्ता तुम्ही कुठच्याही विज्ञान क्षेत्रातल्या पुराव्याला हात लावा जर पुरावा असेल भारताच्या ह्याच्यामध्ये असेल आणि भारतातही असायची गरज नाही प्रश्नोत्तरात आलं तर मी तुम्हाला दाखवेन एखाद दुसरा पुरावा तर महाभारताचे बारापेक्षा जास्त वैज्ञानिक गोष्टीमधून येणारा जो जो समय आहे तो तसाच आहे सिक्स मिलेनियम बी सी वेगवेगळे प्रकार जर तुम्ही रामायण घेतलं तर तो चौदा हजार वर्षापूर्वीची गोष्ट त्याच्यात अनेक पुरावे येतात ऋग्वेदाचं नक्की चोवीस हजार वर्षापूर्वीच्या आधी किती आधी हे सांगता येत नाही आपल्याकडे तसा पुरावा नाही आहे अजून तरी मिळालेला नाही किंवा कुणी काढलेला नाही पण तो आत्तापर्यंत आपण ऋग्वेद वापरतो आहे आणि मध्ये जो तो ब्लू डॉट दिसतो आहे ना तो म्हणजे जेव्हा व्यासदेवानी वेगळेवेगळे डिव्हिजन केले आणि वेगळ्या पद्धतीनं सांगायला लागले त्याच्यापुढचं सरस्वती सरस्वतीचा सगळा पुरावा येतो आणि शेवटी जे डॉट डॉट दिसत आहे ते म्हणजे जेव्हा सरस्वती जरी ड्राय झाली तरी अजूनही आपल्या डोक्यामध्ये सरस्वती आहे लग्नाच्या वेळी जरी आठवत असेल कधी नसेल गंगा सिंधू सरस्वती जे यमुना आपण करतो सरस्वती कुठं आहे मग आपण शोधायला जातो कोण म्हणतो प्रयागमध्ये तिथे कुंड आहे वगैरे वगैरे त्याच्यानंतर जर तुम्ही ऑस्ट्रॉनॉमीमध्ये गेलात आता ऑस्ट्रॉनॉमी म्हणतो तेव्हा महाभारत रामायण म्हणत नाही आहे सूर्यसिद्धांत जर घेतलात तर तो पण सतरा हजार वर्षापूर्वीपर्यंत जातो सतरा हजार वर्षापर्यंत तुम्हाला अपडेट्स मिळतात आणि तो सतरा हजार वर्षापूर्वी अपडेट केला याचाच अर्थ तो त्याच्या आधी एक पन्नास त्याच्या आधी एक कमीत कमी पंचवीस हजार वर्ष तो होता असा त्याचा अर्थ निघतो जर जेनेटिक्समध्ये गेला तर प्रचंड पुरावा आहे तुम्ही जर वाचत असाल पब्लिकमध्ये टोनी जोसेफ हिंदू वगैरे तर प्रचंड गाढवपणा सुरू आहे मी टोनी जोसेफला असं रिस्पॉन्ड केलेला आहे आत्ता मला त्यांनी सांगितलं स्वराज्य मॅगझिनच्या एडिटरनी की ते त्यांनी जे नवीन पुस्तक पब्लिश केलं आहे टोनी जोसेफनी त्याला क्रिटिक कराल का ते बघू काय होतं नंतर ॲग्रिकल्चर म्हणजे शेती आत्तापर्यंत आपण समजवतो की शेती एक दोन तीन हजार वर्षाचा आहे आणि ती लवांट म्हणजे इराककडनं वगैरे आली असं आहे आपल्याकडे एवढा पुरावा आहे आता अनिल सुरी म्हणून आहे तुम्ही त्यांचा मुद्दाम वाचा टाईप करा गुगलमध्ये आता ते मी त्यांना दिल्लीच्या कॉन्फरन्सला पण बोलावलं आहे तो आत्ता जो पुरावा आपल्याकडे आहे तोच एक सोळा हजार सतरा हजार वर्षापर्यंत जातो ॲग्रिकल्चरचा म्हणजे अगदी कृषी आपल्याकडे होते त्यानंतर आहे जिओग्रफी त्यात मी आता जात नाही वेळेच्या अभावी पण जर तुम्ही वाल्मिकी रामायणची जर डिस्क्रिप्शन वाचलीत तर सुग्रीव जे तुम्हाला जगाचं ज्ञान सांगतो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया गोईंग नॉर्थ गोईंग साऊथ गोईंग ईस्ट गोईंग वेस्ट क्विकली फक्त ईस्टचं तुम्हाला सांगतो जो पूर्वे देशामध्ये जो सांगतो वर्तकांनी ज्यांची पुस्तकं वाचली असते त्यांना माहीत असेल की तो कुठपर्यंतची माहिती सांगतो आहे ऑल द वे टू साऊथ अमेरिका चिले परू आणि अँडीज इथपर्यंतची माहिती सुग्रीवाला आहे त्यावेळेची आणि त्याचा अर्थ पण जर तुम्हाला लागतो जर तुम्ही क्लायमेटॉलॉजी आणि जर बाकीचं एव्हिडन्स बघितलात तर ते का त्याला माहिती होतं हेही कळतं पण वेळेच्या अभावी मी ते थांबतो नेक्स्ट ऑल राईट इथे मला सांगितलं आहे काही कोण पुस्तकांचं काय इथे कुठे पुस्तकं कुणाकडे तरी आहेत ॲक्च्युली ही भारतीय एडिशन आहेत माझ्या पुस्तकांच्या ॲमेझॉनवर किंडल आणि पेपरबॅकमध्ये आहे ही मी जेमतेम पाहिली काल त्यांच्याकडे एकदा नुसतंच बाहेर कवरच पाहिला आत उघडून मला बघायला सो मिळालं नाही सो तुम्हाला जर इंटरेस्ट असेल जास्त ह्याच्याबद्दल माहिती असेल तर ही तुम्ही घ्या तिथे एक नंबर आहे याच्यावर कॉन्टॅक्टमध्ये आणि फेसबुक ह्याच्या सगळीकडे आहे तो व्हॉट्सॲप करा आणि हा एक यंग माणूस आहे तो नॉन प्रॉफिट ते करतो आहे त्याच्यामध्ये मी काही पै कमवत नाही तो काही कमवत नाही आहे तो त्याला सस्टेनेबल ठेवायचं आहे म्हणजे त्यामुळे पैसे घेणं गरजेचं आहे पण लायब्ररीमध्ये सगळ्याकडे जावं असं म्हणून तर तुम्ही ते जर व्हॉट्सॲप केलं तर प्लीज बी पेशंट हा एक माणूस चोवीस ते
नाव द बेस्ट टाइम आय डोंट नो मी किती वेळ घेतला लक्षसुद्धा ठेवलं नाही टाईम फॉर अ क्वेश्चन टाईम फॉर ऑब्जेक्शन्स होपफुली तुम्हाला एंटरटेन केलं थोडंसं धन्यवाद नाही मला एक बघा ऑन करायचं आहे किंवा जवळ धरा हॅलो हां येस बी सीच्या नंतर जो आर्यन एव इन्व्हेजन याच्याविषयीचा एक थोडासा संदर्भ अर्थातच राहिला कारण तो आ आजच्या विषयाचा नव्हता तर आर्यन इन्व्हेजन त्याची कारणं किंवा त्याची आपल्याला सांगण्यात येणारी कारणं ह्याबद्दल काही सांगता येईल का ओके चांगला प्रश्न आहे सगळ्यांना प्रश्न कळला की जर आर्यन इन्व्हेजन थिअरी आपण ऐकतो आर्यन मायग्रेशन थिअरी ऐकतो याच्याशी याचा संबंध काय मी तिथे एक एक छोटीशी लाईन होती पण त्याच्यातून मी बोलायचं विसरलो तुम्ही यूट्यूबमध्ये मुद्दाम बघा हाऊ टू फॉल्सिफाय आर्यन इन्व्हेजन थिअरी असा माझा प्लेनरी टॉक आहे आय आय टी चेन्नईचा तिथल्या कॉन्फरन्सचा राजीव मल्होत्रांच्या कॉन्फरन्सचा पण क्विकली चार गोष्टी जर तुम्ही घेतल्यात ना तर आर्यन इन्व्हेजन थिअरी आपोआप गळून पडते त्याच्याकरता ती पाडण्याकरता काही आणखी करायची गरज नाही काय करायची जर गरज असेल तर ही गरज आहे की हे जरी खरं असलं तरी कित्येक लोकांना हे पत्ताच नाही असं झालं आहे म्हणून तर अगदी शेजारच्या माणसाला विचारा काय रे तुझं आर्यन थिअरीबद्दल काय मत आहे आणि तो काय म्हणाला ना की हे सांगायला लागा मी जे पुढचं सांगणार आहे ते तर चार गोष्टी आहेत म्हणजे हु वेन वेअर अँड वॉट म्हणजे कोण होतं हे आर्यन किंवा काय झालं काय आर्यन इन्व्हिजन थिअरी म्हणजे वेअर म्हणजे कुठून कुठून कुठे असं म्हणूया आपण ओके वेन म्हणजे केव्हा आणि वॉट म्हणजे व्हॉट्स अ बिग डील अबाउट दिस म्हणजे काय एवढं काय बिग डील करत आहे तर ते आर्यन इन्व्हेजन थिअरीची डेफिनेशन अशी आहे मी थोडंसं इंग्लिशमध्ये बोलतो की देअर वर पीपल हू कॉल देमसेल्स आर्यन असे कुठेतरी एक लोक होते की ते स्वतःला आर्यन म्हणून घेत असत आर्यन हा नॉट आर्य हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे आर्यन म्हणून घेत होते घेत असत आणि ते कुठून तरी हे मी मुद्दाम कुठून तरी म्हणतोय कारण त्याच्यासुद्धा अनेक वाद आहेत कुठून तरी ते बाहेरून भारतातून बाहेर भारताच्या बाहेरून भारतामध्ये आले भारतामध्ये आले जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा ते भारत हा आत्ताचा भारत नव्हे म्हणजे अगदी इराणपासून ते थायलंडपर्यंत हा भारत आपल्या लक्षात घ्यायला पाहिजे ते भारतामध्ये आले आणि केव्हा आले आर्यन इन्व्हिजन थिअरी म्हणते दोन हजार बीसीच्या नंतर तुम्ही म्हटलं तर काय काय फरक पडतो पंचवीसशेमध्ये येऊ देत की ते त्यांना चालत नाही कारण त्यांना प्रॉब्लेम होतो त्याचा ओके नंतर आणि बाराशे बी सीच्या आधी तर दोन हजार बी सीच्या नंतर बाराशे बी सीच्या आधी आणि जी चौथी गोष्ट आहे ती व्हॉट्स अ बिग डील येऊ देत की लोकं आत्ता पण येत आहेत नंतर येत आहेत आपण बाहेर जातो आहे काय फरक आहे त्याच्यामध्ये त्या आर्यन इन्व्हिजन थिअरीप्रमाणे म्हणतात की त्या आर्यन लोकांनी जे बाहेरून भारताच्या आले दोन हजार बी सीच्या नंतर पंधराशेच्या आधी भाषेच्या आधी त्यांनी एकतर संस्कृत भाषा बरोबर घेऊन आले किंवा प्री कर्झर टू संस्कृत म्हणजे ज्याच्यापासून मग पुढे संस्कृत निर्माण झाली अशी भाषा घेऊन आले आत्ता जर तुम्ही नीट माझं जर ऐकलं असेल म्हणजे महाभारताचा टायमिंग घ्या रामायणाचं टायमिंग घ्या किंवा ऋग्वेदाचं टायमिंग घ्या हे सगळे संस्कृतमध्ये आहेत वेगवेगळी संस्कृत ऋग्वेदिक संस्कृत आहे महाभारत संस्कृत वेगळी आहे ह्याच्यामध्ये काय दिसतं आपल्याला की दोन हजार वर्ष बी सी तर सोडाच पण त्याच्या आधी हजारो वर्ष भारतामध्ये संस्कृत भाषा असलेली संस्कृती सुखानं नांदते नुसत्या इतिहासामध्ये नाही सूर्यसिद्धांत घेतला त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला मिळते सो आर्यन हा जो शब्द आहे तो पुरावा म्हणून भारताच्या बाहेरही कुठे मिळत नाही भारतातही मिळत नाही हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आर्यन आणि आर्यमध्ये फरक आहे आता ह्या लोकांना बोलता येत नाही आर्य त्याचा काय आपला प्रॉब्लेम नाही तो ओके सो आर्य जो म्हणजे कुतस्ता कश्मलमिदम विषया नृपसेवते अनार्या जुष्टम त्यातला आर्य वेगळा आहे कारण रेस नव्हती हा नोबल आर्य म्हणजे नोबल तू असं नॉन नोबल काय करतो आहेस अशा अर्थानं होतं आणि महाभारत रामायण रुग्वेद काय आहे त्यातली पात्रांची नावं त्यातल्या जागांची नावं स ते कशामध्ये लिहिलं आहे सगळं संस्कृत आहे आणि वी आर टॉकिंग ऑफ सात हजार पाचशे वर्षापूर्वी चौदा हजार वर्षापूर्वी पंचवीस हजार वर्षापूर्वी सो आय डोंट इफ आय आन्सर दॅट क्वेश्चन सो इट जस्ट व्हॅनिशियस ओके सर सर एक मिनिट हां जस्ट वेट फॉर द मायक्रोफोन ओके माझा रेफरन्स भागवत आहे डोंगरे महाराज पांडुरंग शास्त्रीचं भागवत त्याच्यामध्ये राम जन्माला येतात त्रेता युगात आणि कृष्ण येतात द्वापर युगात तर तुम्हाला रेफरन्स आहे का युग म्हणजे किती वर्षाचा असावा हां उत्तम प्रश्न हा अगदी नेहमी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन म्हणतो तसा आहे 
तुम्ही जर बऱ्याच कॅटेगरीज आहेत डेफिनेशनच्या पण रु युग ह्याचे इतके अर्थ आहेत आणि ह्याच्या इतक्या विविध व्याख्या आहेत की कोणी एक माणूस आपला झोपेतून उठल्यासारखा उठतो आणि म्हणतो ह्याच्याप्रमाणे काहीतरी एवढी मिलियन वर्ष व्हायला पाहिजेत आणि तुमचा बारा हजारमध्येच अडकला आहे राम त्या माणसानं वाचायला सुरुवात केली पाहिजे तर अशा आहेत की तीसपेक्षा जास्त अरुण उपाध्याय म्हणून आहेत कटक किंवा भुवनेश्वरचे रिटायर्ड आय पी एस ऑफिसर त्यांनीच मला असं दिले आहेत तीस वेगवेगळ्या डेफिनेशन आणि त्याच्यापेक्षा त्याच्यानंतर मी आणखी वीस शोधून काढल्या ओके फॉर एक्झाम्पल ऐतरे ब्राह्मणामध्ये गेलं तर चैरवती चैरवती ते म्हणतात तुम्ही जर बसून झोप झोपला असाल ना तर कलियुग बसलात की द्वापार उभा राहिलात की त्रेता आणि चालायला लागलात की सत्य चालत राह चालत राह चालत राह चैरवती 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 अशी एक डेफिनेशन येते महाभारतामधली काय डेफिनेशन आहे महाभारतामध्ये पाच सहा डेफिनेशन आहे तुम्ही मुद्दाम त्याच्याकरता माझं पुस्तक घेऊन वाचा पाच सहा महाभारताचं डेफिनेशन आहे त्या वेगवेगळ्या आहेत एकापेक्षा त्यात सगळ्यात इंटरेस्टिंग डेफिनेशन म्हणजे काय की राजा कालस्य कारणम ज्या प्रकारे राजा ॲडमिनिस्ट्रेटर करतो त्याप्रमाणे त्या प्रकारचं युग येतं आणि हे एकच वाक्य आहे का नाही 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 महाभारतामध्ये त्याची उदाहरणं दिलेली आहेत जेव्हा हे पांडव कौरव लहान होते आणि भीष्माचार्य राज्य करत होते ते इतक्या सुंदर पद्धतीनं राज्य करत होते की महाभारत म्हणतं की त्यांनी कृतयुग म्हणजे सत्ययुग आणलं परशुरामानं जेव्हा एकवीस वेळा मिस्क्रेंटचा नाश केला आणि इस्टॅब्लिश केलं तेव्हा त्याच्यात वर्णन येतं की त्या ते कृत्य करून परशुरामानं कृतयुग आणलं तेच वर्णन रामाचं आहे राम जेव्हा परत आला आणि युद्ध राज्य करायला लागला तेव्हा तो अशा पद्धतीनं राज्य करत होता की कृतयुग आणलं आता राम तर त्रेतायुगामध्ये आहे पण कृतयुग आणलं असं वर्णन आहे अशा अनेक त्याच्या डेफिनेशन आहेत मी बर्मिंग ह्यामध्ये दोन महिन्यापूर्वी होतो आणि त्यांना असे हे सगळे ते प्रश्न स्टँडर्ड येतात मी त्यांना म्हटलं जर हा युगयुगाचा जो प्रकार आहे ना म्हणजे मुद्दाम सोडू नका पण तो तामसिक स्केप्टिसिजममध्ये पण टाकू नका मग त्यामुळे काही अडकवून ठेवू नका जर आपण एक पन्नास वर्ष जरी एखाद्या खिशात ठेवला आणि काही बोललो नाही ना तर आपण प्रचंड प्रगती करू आपल्या ह्या ज्ञानाबद्दल असं त्याचं उत्तर आहे भीष्माचं वय एस्टिमेटच करता येतं फक्त अप्रॉक्सिमेट तसं साधारण एकशे चाळीसपर्यंत असू शकेल आणि इथं काय आहे ती वय मोठं जातं ना त्यामुळे आम्ही जरा आता सतराच घेऊया सोळा घेऊया असं थोडंसं ॲडजस्ट करत एकशे चाळीसपर्यंत जातं द्रोणाचार्यांची वय सरळ सरळ दिलेली आहेत द्रोणाचार्यांचं वय जे गेले तेव्हा पंच्याऐंशी वर्षाचे होते आणि पण जर तुम्ही जर गीता प्रेस वाचली तर त्या लोकांना कुठे ट्रान्सलेशन मला कळत नाही तिथे वर पंच्याऐंशी आहे संस्कृतमधला शब्द आणि खाली भाषांतरामध्ये का का माहीत नाही चारशे वर्षाचे होते असं दिलेलं आहे ओके सो आणि कृष्ण आणि अर्जुन कशामध्ये हां तर येऊ शकेल आणि आणि बरीच अशी लोकं आत्तासुद्धा आहेत तुम्ही जर गुगल विकिपीडियात गेलात आणि आयुष्य म्हणजे अनरेकॉर्डेड आणि नॉन रेकॉर्डेड बघितलं तर देर आर पीपल आत्ताच्या मागच्या दोन हजार वर्षातली लिस्ट केलेली आहेत की ज्यांचे आयुष्य एकशे पन्नास एकशे साठ अशी जातात हां आता तुम्ही एकदम कॅन ऑफ वर्म ओपन केला आहे तो सांगतो म्हणजे त्यांना मी त्यांनी काम केलं आहे ते खूप छान केलं आहे पेलिओ बॉटनीचा लोकांनी केलेलं आहे अशोक वृक्ष त्याचे केव्हा इन्फ्लोरसन्स होतो खूप सगळ्याचं मदत तर होते तुमच्याकडं आता पहिल्यांदा मे बी पब्लिक स्पीकिंगमध्ये मी पहिल्यांदाच हे सांगत असेन म्हणजे हे करतो आहे तर मी आणि माझे बरेच जे काही सहकारी संशोधक आहेत तर त्याच्यामध्ये असं आहे आणि हे लंका कुठे हा वाद काही काळ चालू आहे त्यामुळे आमचं काही संशोधन पूर्ण झालं नसल्यामुळे काही फार सांगण्यात अर्थ नाही कारण लगेच तुम्ही विचारणार ते कुठे आहे वगैरे पण आत्तापर्यंत जे आम्ही करतो आहे त्याच्यावरून आणि मी माझ्या पुस्तकामध्ये लंकेवर काही जास्त भाष्य केलेलं नाही ठीक आहे जी काय लंका असेल ती पण आत्ताचा जो संशोधन आहे त्याच्यावरून असं आम्हाला दिसतं आहे डिरेक्शनली आणि खूप रेफरन्सेस आहेत पण असं आहे ना तुम्हाला वाटत असेल आता तुम्ही नावं जेव्हा बघता पंचवीस हजार तुम्हाला काय वाटत हा केवढा काय मागे मागे बोलतो आहे पण ॲक्च्युली बाय नेचर आय एम अ एक्स्ट्रीमली कन्झर्वेटिव्ह पर्सन मग मी एखादी गोष्ट जेव्हा सांगतो तेव्हा माझ्याकडे साधारण एका त्या पर्टिक्युलर वाक्याकरता कमीत कमीत हजार गोष्टींचं पाठबळ असतं नाही तर मी ते बोलत नाही म्हणून मी तुम्हाला सांगत नाही लंका कुठे आहे पण हे सांगतो की जी आत्ता जी श्रीलंका दिसते ती लंका नाही असाच याच्यामध्ये होतो आहे पण म्हणून तुम्ही जर मागची जुनी पुस्तकं वाचली सांकलिया वगैरे बोरिवली होती का लंका नाशिक होतं का मध्य प्रदेश होतं का नाही ते त्याला काही अर्थ नाही आहे म्हणजे ते नक्की नाही पण समुद्रात जावं लागेल कुठेतरी एवढं सांगतो सध्या प्रश्न थोडा वेगळा आहे 
ज्यास आप अपनेक चौवीस हजार वर्षापसन अपल सीवीलाइजेशन अस्तित्व है तो वे जगह दुसर भाग परिस्थिति हो जगह दुसर भाग का होता फार सुंदर प्रश्न है मजे अपन अपन जो चल रहे तो दुसरे कुछ कहीं चाल नौत का क्विक संगत तुम्हारा नंबर हेचा करता तुम्हें जर क्लोविस क्लोविस मैन जैसे ऐकल अल मे अमेरिके गेला तुम्हें तो तुम्हारा आत्ता तेरह हज़ार सत्रह हज़ार बी सी पर्यत तिथे मणूस होता है कहते नॉर्थ अमेरिका मे दक्षिण अमेरिके मे डेटिंग नहीं है परू मे अरेच गोषी मिलता कि अक्रा हज़ार बी सी पर्यत वगैरह जरू परू मे जर टर्की गेला गोबली टेपे तो तिथे आता नौ हज़ार बारह हज़ार वर्षापर्यंत है इंडोनेशिया में जो गेला गुलपडांग तो तिथे बावीस हज़ार बी सी पर्यत से तुम्हारा खाले रेफरन्स मिले जपान मे गए तो किती जुन संगता ये नहीं हे कारण त्या ज्या मॉन्युमेंट्स हैं बयाचा तैयार समुद्रा खा ग डेटिंग से प्रॉब्लम होता मैं नुस्त खाली जाए प्रॉब्लम नहीं पे एविडन्सुद्धा वॉश आउट होते कि तो थर्मोलुमिनेसन्सला प्रॉब्लम होते टेक्निकला सो सभी होते एक एक मजा मनु संग कि जेव उत्तराखंडा रावणाच वर्णन ये तेने जग कस जिंक वगैरह अस कर तो यमपुरी गेला तिथु पाता गेला वर्णन ये वर्तकान कि चमन लाल हम तुम्हें बगित तो साउथ अमेरिका मजे पाता अभी एक थिरी है ती मजा दृष्टि डिरेक्शनली खरी है तो ते अरे तो यमपुरी गेला अंटार्क्टिका मधे तो सम आत्ता फ्त आई आईस है असते दिस्त पगदी तुम्हें सहा हज़ार वर्षापूर्वी जो मगे गेला तो जियोलॉजिकल भूगर्भशास्त्रा जो एविडन्स है तैयार अंटार्क्टिका बर्फ नौत मे देर आर सम पार्ट्स की बर्फ नौत नद्या हो जो पीरी रीस मैप जो तुम्हें पाले अल टर्किश एडमरल से पंद्रह सेंचुरी से मैप है तैमे अंटार्क्टिका दाखिल है कि जे बाकी मैप मे नौत तिथे एम टीज दाखोत कारण अंटार्क्टिका का शोध लगला नौता नवीन अर्थान अठारह तिथे जो अंटार्क्टिका सारा जो भूभाग दाखला है तो अंटार्क्टिका मैच हो नद्यान्स नहीं तस नहीं आता तुम्हें जो खूब मगे गेला ना तो अपनी दुसर सीविलाइजेशन शब्द गलून पड़ता पता सुधा बलि विरोचन होते अपले अपन बलिप्रद महाराष्ट्र तरी बली प्रतिपदा करतो लेडीज तेल भाऊ मानता म ग भागवत पुराणत तुम्हें वर्णन ते जे अस कधी कभी प्रवचनकार भरपूर करूँ संगत ना ते न वाचता वाचन बगा तुम्हारा फार कहीं तरी वेग अनुभव कि बलिच का होते वमना की का स्टोरी होती बलि हा फार ग्रेट मणूस होता पैसा अपने कहत नहीं कि तो ग्रेट होता पे का वगैरह वगैरह तो मुद्दम भागवत पुराण परत वाचन बगा इट्स इट्स अ ग्लोरियस ट्रेडिशन असूर मे अपन बैड समझो ऋग्वेद जो वाचल तुम्हारा कहे असूर ग्लोरिफाई के लिए इंद्राला असूर मटले वरुणाला असूर मटले का वे का होता काला चौघा मे मैं तुम्हारा वादाबल संगित कि वाद हा खरा चांगला पो वाइट वाइट होत गेला तस एखाद मनसान कहीं तरी के लिए कि आप लॉजिकल फैलसी करो अपन एखाद मनसान के लिए तो मो हा मणूस वाइट एखाद जर्मन मनस अपने वाइट अनुभव आला तो जर्मन सगे वाइट है हे लॉजिकल फैलसी है तस थोड़स होता हेलो सर वन मिनिट प्लीज को हाँ सर अस मे वाच कि पुष्पक विमान सापड़ है अफगानिस्ता गुहे मधे ही वाचने आल कि एक विमान नासा लेबोरेटरी मधे है ओके ये खर है का ओके आत्ता चांगला प्रश्न है आत्ता जे अपने जे संगित ना ये का न्यायदर्शना तर्कशास्त्रा ये अपन मन तो शब्द ज्ञान कि पदज्ञान अपने एक वाक्य कल कि एक पुष्पक विमान अफगानिस्तान मधे मिलाल है कि नासा ने घेन देवल है हाचन तिथपसून सुरुआत करूँ तनुमान जो का तो मधे अकरा स्टेप्स हैं पदज्ञान ओके पदज्ञान टू पदार्थ स्मरण टू शब्दबोध सदृश ज्ञान अतिदेश वाक्य स्मरण अनुमिति ओके व्याप्ति ज्ञान सग एक कॉन्टेक्स पाजे को संगित मैं तुम्हें मनत नहीं मैं तुम्हारा मनु मनत नहीं कुछ तरी का संगित कि लगे अरे वाह वाह अपने कल कहीं तरी मे व्याप्ति ज्ञान नहीं तुम्हारा असा तो अर्थ हो तो व्याप्ति ज्ञान परामर्श करूँ तुम्हें अनुमान काड़ता अनुमिति उपमिति अनुमिति कनतर इंद्रिय सन्निकर्ष और इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान अशा अक्र स्टेप्स हैं अपने कें का होता अपन को वाचल ना मे खर पाजे आचात हा प्रॉब्लम है कि ज्या चुकी गोषी आता ना तेजर अपन विश्वास ठेत आ ज्या बाकी गोषी आती अगर आता मैं समझा संगित कि पुस्तक वाचन बगा कि वाटते नहीं नहीं तो मैं पुस्तक नहीं वाचा आवड़ ओके 
असं असतं सो आणि मी तुम्हाला म्हणत नाही आहे तुम्ही तो डेव्हिल्स ॲडव्होकेटसारखा प्रश्न विचारत आहे सो अशी गोष्टी असेल ना कदाचित खरं असेल कदाचित खोटं असेल पण त्याच्याकरता काहीतरी करावं लागेल आणि बऱ्याच वेळा तुम्ही जर अशा गोष्टी जाल ना तर तुम्हाला लक्षात येईल हे भूतासारखं आहे थोडंसं करेक्ट करेक्ट पण आता जे तुम्ही सांगताय ते सुद्धा शब्द ज्ञान आहे करेक्ट ना सो गुड सुरुवात असं आपल्याला म्हटलंय ना आपल्याला म्हटलेलं आहे की शब्द हे प्रमाण आहे शब्द प्रमाण असं मला याच्या शब्द शब्दर्शनामध्ये म्हणतं ते शब्द प्रमाण कसं आहे माहित आहे का तुम्ही जर आपला हरिपाठ घेतलात हरिमुखे म्हणा हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी देवाची द्वारी उभा क्षण भरी तेणी मुक्ती चारी साधी यायला म्हणजे काय सांगितलंय जर उभा राहिला तर तुमचा प्रवास सुरू झाला पण त्याच्यानंतर तुम्ही अरे माझ्या झाल्या मुक्ती चारी मुक्ती झाल्या म्हटलं तर प्रॉब्लेम आहे तर तुम्ही जर शब्दज्ञान जर वाचलं त्याच्यानंतर त्याची निकष केलं पाहिजे तुम्हाला उदाहरण म्हणून सांगतो जे जे मी त्या लायब्ररीमध्ये वाचलं अरुंधती वशिष्ठचा रेफरन्स या चैशा विसुता राजस्त्रे लोके साधुसंमता अरुंधती तया पेश वशिष्ठ पृष्ठत कृत मी जर असं म्हटलं असतं की व्यासाने म्हटलं म्हणजे खरं असणार चला विषय संपला तसं नाही म्हटलं मला पंधरा वर्षे लागली त्याचा शोध लावायला सो खूप उत्तम तुम्ही काढलं पण त्याच्यावर करायला पाहिजे त्याच्यावर कोणीतरी काहीतरी करायला पाहिजे नाही तर मग ते तामसिक स्केप्टिसिझम होईल सर सर माझे दोन प्रश्न आहेत महाभारताच्या जयद्रथाच्या वधाच्या वेळेसची संध्याकाळच्या सूर्यग्रहणाची एक स्थिती आहे तर वर्णन आता आय क्यू कथा अशा आहेत की सुदर्शन चक्र सोडलं आणि मग ते झाकलं मग तो बाहेर आला मग त्याला मारलं मग अशी संध्याकाळच्या वेळेसच्या सौ सूर्यग्रहणाची अशी काही तुमच्याकडे लोक एक मिळाली आहे का अशी काही माहिती मिळाली का आणि दुसरा प्रश्न असा की राशीफळ आपण जे पंचांगाच्या सुरुवातीला वाचतो तर चारी युगांचे काहीतरी डेझिग्नेटेड आपण वर्षांची हे मांडणी केली की सत्ययुगाचा काळ इतका वर्ष आहे त्रेताचा इतका आहे द्वापर तर तुमच्या त्या टाईमस्केलवरती ते मॅच होत नाही हो तर अमेरिकेत जशी वेगळी युनिट आहेत आणि एस युनिट जशी वेगळी आहेत तिकडे फॅर आहे तिकडे डिग्री सेल्सिअस तसं टाईम स्केल मोजण्यामध्ये काही टाईम कोणाची युनिट्स वेगळी असू शकतील का ओके काहीही असू शकेल हे परत शब्द ज्ञान आहे ओके न चांगलं असं की त्यांनी तुम्ही तुम्ही विचारला कुठे होते कली युगावरचा प्रश्न विचारला ओके काय करायला पाहिजे माझं मॅच होतं की नाही हा भाग अगदी नगण्य आहे माझं मॅच होत नसेल हे तर आहेच नस मिलियन वर्षामध्ये नाही होत अर्थातच नाही आणि आय एम व्हेरी हॅपी पण तुम्हाला जर तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला असं नाही पण कुणाला तरी तुम्ही प्रश्न विचारताय म्हणून तुम्हाला त्याचा प्रतिसिद्धांत पाहिजे जर तुमच्याकडे जर स्वतःचा वेगळा सिद्धांत नसेल तुमची वेगळी तारीख काढा आणि सांगा की रामायण इथे झालं महाभारत इथे झालं आणि हे युगामध्ये मॅच होतं या डेफिनेशननं ते जर नसेल तर तुम्ही वितंड करताय न्यायदर्शनाची काय डेफिनेशन आहे काही जणांना माहिती आहे वितंडाची डेफिनेशन इतकं ते सुंदर विज्ञान आहे आपलं तर्कशास्त्राचं स्वप्रतिपक्ष स्थापना ही नो वितंडा जर तुमचं एखाद्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला हे मला पटत नाही मग तुम्हाला पटत नाही तर तुमचं मत काय आणि त्याचे पुरावे काय हे जर नसतील तर तुम्ही वितंड करताय हे सेकंड तुमच्या पाठचं सांगितलं तुम्हाला उद्देश नसं नाही जो लोकं म्हणतात ते सो त्यांना जे सांगितलं तेच एक म्हणजे अनेक डेफिनेशन्स आहेत आणि दुसरं काय सांगितलं लक्षात आहे का तुमच्या युगाबद्दल पन्नास वर्ष खिशात ठेवा बोलू नका काही किंवा तुम्ही त्याच्यावर संशोधन करा नाही तर तुम्ही वित मी तुम्ही नाही पण तुम्ही वितंड करताय वे सगळ्यांचा वेळ वेस्ट करताय तुम्ही त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही जोपर्यंत तुम्ही स्वतः ओरिजिनल संशोधन करत नाही आणि पहिला प्रश्न काय होता हा जयद्रथाचा त्याचा पुरावा आहे म्हणजे मुळात जयेंद्रथ त्या जयेंद्रथाच्या दिवशी सूर्यग्रहण झालं ही अत्यंत नितांत खोटी गोष्ट आहे महाभारतामध्ये याला काडीचा पुरावा नाही मुद्दाम महाभारत वाचा कुठचीही एडिशन वाचा काही फरक पडत नाही त्याच्या विरुद्ध एक तीसच्या दरम्यान रेफरन्सेस आहेत तीसपर्यंत म्हणजे पोझिशन्स अँड फेजेस ऑफ द मून थ्रू एटीन डेज ऑफ द वॉर म्हणजे कला चंद्राच्या कला आणि चंद्राच्या जागा नक्षत्रांच्या संदर्भामध्ये आणि त्या आणि बाकीसुद्धा अनेक आहेत लोनर डेफरन्स त्या सगळ्यामुळे आपल्याला कळतं की युद्धाचा जो पहिला दिवस होता हा कार्तिक अमावस्या होता इनफॅक्ट मी दोन हजार अकरामध्ये जेव्हा लिहिलं तेव्हा मला त्याची खात्री नव्हती पण जेव्हा आता मी भीष्म निर्माण लिहिलं त्याच्यामध्ये इतकं झालं की तो जो पहिला दिवस आहे तो हलूच शकत नाही एकच दिवस कार्तिक अमावस्या म्हणजे मला सो आश्चर्य वाटलं बापरे एवढी माहिती होती महाभारतामध्ये 
हलूच शकत नाही तो कार्तिक अमावस्या झाल्यानंतर तिथून जे वाढत जातं त्यामुळे तो तेरावा तेरावा दिवस आहे ना तेरावा चौदावा दिवस चौदावा दिवस तो चौदावा दिवस हा पौर्णिमेच्या जवळचा येणार आणि त्याची सगळे वर्णन तुम्हाला मिळतील महाभारत वाचलं तर तीसच्या वर रेफरन्सेस आहेत त्याच्यामध्ये सो त्याचा काही संबंध नाही इनफॅक्ट जे आपण असं ड्रॅमॅटिक ऐकतो ना सु चंद जयंद्रथाचं वर्णन झालं आहे ते मुद्दाम तुम्ही महाभारत वाचा तसं काही फार नाही आहे मग सूर्य चंद्रा म्हणजे एखादी वर्स इंटरपोलेशन असू शकतं पण काही काही नाही तो कृष्ण म्हणतो बाबा रे सूर्यास्त होत चालला आहे बघ चल उडव दॅट्स इट सध्याचं ऑस्ट्रेलिया हे पूर्व महाभारताचं अस्त्रालय होत का हा आता हे म्हणजे माहिती आहे का माझ्या म्हणजे त्यांनी खूप उत्तम काम केलेलं आहे माझंच आडनाव असलेले पुन ओक पुना ओक होऊन गेले राईट त्यांनी खूप चांगलं काम केलं पण काही असं होतात त्याच्यामध्ये इंग्लंड आणि अंगुली वगैरे असं तुम्ही जर ऐकलं असेल तर तर त्यापै त्यापैकी हा प्रश्न आहे मी तुम्ही तुम्हाला नाही म्हणत आहे परत तर ऑस्ट्रेलिया याचा अर्थ माहीत आहे का कोणाला जो ऑस्ट्रेलिया हा जो इंग्लिश शब्द आलेला आहे ऑस्ट्रेलियालिस असा जो शब्द झालेला आहे याचा अर्थ दक्षिण म्हणजे अरोरा बोरियालिस आपण म्हणतो बोरियालिस इन द सेन्स ऑफ अ नॉर्थ तुम्हाला जर लाईट्स माहीत आहे नॉर्दन लाईट्स तसा अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस म्हणजे साऊथ तो ऑस्ट्रेलिया ते म्हणून नाही आहे ऑस्ट्रेलिया साऊथमध्ये असलेलं ठिकाण अशावरून आलेलं आहे तुम्हाला मी त्याचं उत्तर दिलं का त्याचा काही अस्त्राशी काही संबंध नाही आहे हा दुसरा म्हणजे तुम तुम्ही चांगला हे केलात हा दुसरा प्रॉब्लेम आहे अशा ज्या काहीतरी इंटरेस्टिंग गोष्टी असतात ना ओके त्याच आपण अडकून त्याच्यासाठी घेऊन बसतो आणि त्याच्यात जो अभिमानानं असे खिशात टाकतो काय करतोय आपण हे म्हणजे तो प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे आणि ह्या मी सांगतो ना लोकं म्हणतात की हे आपण पश्चिमात्य लोकांनी आपल्यावर काय काय केलं ते आपण त्याचं कसं निर्मूलन करणार आता मी ऑक्सफर्डमध्ये लेक्चर दिलं पाश्चिमात्य माणसानं माझ्या त्या प्रू प्रूफवर काहीही प्रश्न विचारला नाही कारण ते समजतात सायन्स आपलं आहे म्हणजे त्यांचं आहे आणि त्याला जर विचारलं तर त्या स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारला आपण जेव्हा ते युगामध्ये अडकून पडतो किंवा ऑस्ट्रेलियास म्हणजे अस्त्रालय का असं करतो तेव्हा आपण आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतो आणि जे थोडेफार जे काही जे प्रयत्न करत आहेत म्हणजे माझ्यासारखे मी तर छोटा माणूस आहे अनेक लोकं असे आहेत त्यांच्याकडनं जी त्यांची जी एनर्जी असते ना ती एवढी सक केली जाते ना असं मी प्रत्येक वेळी आपण म्हणतो की आपण हे करायचं का का परत दुसरं काहीतरी करायला जाऊया असे असे बरेच गोष्टी आपल्या होतात आणि त्या आपण म्हणजे त्या अंधश्रद्धेमध्ये येतात तिथे मी एक शेवटचा इथं लिहिलेला प्रश्न घेतो आणि थांबूया क्विकली सांगतो त्याचं एक मिनिट मग आपण नंतर घेऊया वाटल्यास ऑफलाईन थांबूया आपण पण तुम्ही थांबवा कुठे तरी कारण थांबणार नाही ते आर्टिक होम इन द वेदास यात लोकमान्य टिळकांची आकडेमोड चुकली आहे काय किती लोकांनी आर्टिक होम इन द वेदास वाचलं आहे वाच मुद्दाम वाचा आणि इनफॅक्ट लो मी आता अकरा लोकांना मेंटर करतो आहे अस म्हणजे रिसर्चमध्ये आणि विशेषतः आर्किओ ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये ते मला म्हणतात कुठे सुरू करू मी म्हणतो टिळकांचं ओरायन वाचा टिळकांचं आर्टिक होम इन द वाचा होम इन द वेदास वाचा त्यानंतर त्याचं पहिल्यांदा क्रिटिसिझम लिहा म्हणजे की ते चुकीचं का किंवा आधी लिहा ते बरोबर का टिळकांच्या पायात जाऊन म्हणजे शूजमध्ये जाऊन बघा की ते बरोबर काय आणि नंतर त्याचं क्रिटिसिझम लिहा की ते का चुकीचं आहे म्हणजे तुमचा अभ्यास चांगला होईल तर त्याच्यामध्ये जर तुम्ही वाचलात ओरायनमध्ये तर ॲक्च्युली त्यांना जे तारखा येत होत्या त्या आत्ता ज्या तुम्हाला दिसत आहेत ना चोवीस हजार पंचवीस हजार अशा येत होत्या तुम्हाला त्याच्यात दिसेल आर्टिक होम वेदासमध्ये दिसेल आणि ओरायनमध्ये पण दिसेल पण त्यावेळी जो बाकीचा जो पुरावा होता त्या पुराव्यामध्ये म्हणणं ते कठीण होतं त्याच्यावरून तुम्हाला एक पिक्स कॉमेंट सांगतो की समजा एखादा माणूस जेव्हा म्हणतो की रामायण दहा लाख वर्षापूर्वी झालं का तर माझ्या मनात कधी असं येत नाही की काय हा मूर्ख माणूस आहे अजिबात येत नाही किंवा तुम्ही आता युगाबद्दल बोलला चाळीस लाख वर्ष काही मला असं होत नाही की काय हा माणूस विचारतो आहे असं नाही अजिबात मला तसं होत नाही जर पुरावा असेल आणि तो पुरावा आपल्या तिथे घेऊन जात असो म्हणजे ज्ञानेश्वरांनी म्हटलं तर भाष्य करा ते वाटप असतो तू तसं पुरावा जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही जाऊ शकता कुठेही घेऊन जाईल तिथे कश कुणाची काय भीती आहे आपल्याला पण जोपर्यंत पुरावा नाही ना तोपर्यंत जर आपण असे क्लेम करत बसलं तर पतंजली योगसूत्रामध्ये सांगितलेलं आहे त्याच्यामध्ये की वस्त वॉट इज इट एनी वन मी नंबर नाईन विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम ओके आणि तुम्ही जर त्याच्यामध्ये तुमचा जर पुरावा नसेल तर वस्तुशून्य विकल्प हा तुम्ही कन्फ्युजन क्रिएट करता पुरावा तुमच्याकडे नाही तुम्ही कन्फ्युजन क्रिएट करता ज्या गोष्टीचा पुरावा नाही त्या गोष्टीला बोलायला जायचंच नाही हे काय पाश्चात्य देशातलं विज्ञान सांगत नाही हे पतंजली आपल्याला सांगतो आहे गौतम सांगतो आहे आपण का ऐकत नाही आपण ऐकत नाही म्हणजे आपल्याला माहीतच नाही आपण वाचत नाही थांबूया आपण माफ करा वेळेची फारच कमतरता आहे 
मला कल्पना आहे की निलेजींनी इतक्या सोप्या सुटसुटीत पद्धतीने हा विषय आपल्यासमोर मांडला आहे की त्यामुळे आपल्याला अचानक असं एक ज्ञानाचा खजिना उघडा करणारा एक खजिनदार आपल्यासमोर आहे त्यामुळे सगळंच आत्ता घेऊन टाकावं असं वाटेल पण त्यांची आत्ता आपण जे पी पी टी पाहिलं त्याची एक शॉर्टलिंक तयार केलेली आहे आपण ती आत्ता आपण फ्लॅश करतो आहोत लगेच त्याच्यात त्यांचे सगळे कम्युनिकेशनचे डिटेल्स पण आहेत ईमेल आहे एक व्हॉट्सअप नंबर आहे सो आपल्या शंका आपण तिथे विचारू शकतो नाही तो तोच मी म्हटलं की तो आपण नंतर विचारू शकतो एक फक्त कार्यक्रमाची सूचना देतो लेट स्टॉक नावाचा एक ग्रुप आहे त्या ग्रुपतर्फे पुढच्या महिन्यात सात मार्चला कुर्तकोडी सभागृह जे आहे शंकराचार्य संकुल गंगापूर रोडचं तिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी सत्य की आभास या विषयावर एक चर्चासत्र आयोजित केलेलं आहे त्या चर्चासत्राला ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर आणि अभिनेता योगेश सोमण असे दोघं जणं असणार आहेत आपण सर्वांनी त्याला यायला हरकत नाही एक फक्त अर्जंट निरोप आले तो सांगतो सत्तावन्न शून्य दोन आणि त्रेचाळीस बहात्तर या नंबरच्या दोन फोर व्हीलर आहेत त्या खूपच रस्त्यात उभ्या आहेत आणि काही लोकं अडकली आहेत तर जरा ज्यांच्या असतील त्यांनी कृपया धावपळ करावी थोडी आपण शेवटाकडे येतो आहे निलेशजींचे आभार मी मानत नाही त्यांच्या ऋणातच राहू कारण आभार मानले की माणूस सुटून जातो हातात ना आम्हाला सोडायचं नाही आहे त्यांना एक आणखीन एक कार्यक्रम आपण करणार मग असे आपण इथे एक बोर्ड लावला होता कालच्या अतिरेकी हल्ल्यामध्ये जे आपले जवान शहीद झाले त्यांचं नाव त्यांची बटालियन आणि त्यांची रँक अशी ती माहिती होती इकडे बाहेर पडल्यानंतर जो रनगाडा उभा आहे खराखुरा रनगाडा त्याच्या म्हणजे तोफेच्या बाजूला आपण तो बोट ठेवलेला आहे आणि बेचाळीस पणत्या लावून आपण त्यांना श्रद्धांजली देणार आहोत तर जे कोणी इच्छुक असतील ते तिथे येऊ शकतात हा कार्यक्रम संपल्यानंतर ज्यांनी